種から多肉、味噌プです。まもなく秋が来ます。天気予報を見ると、日中の最高気温も、夜の最低気温もとっても下がってきました。今からエケベリアたちは劇的な変化を見せてくれます。ということで、まもなく見納めの夏顔多肉、しっかり見ていきたいと思います。夏顔にもいろいろあります成長途中で夏にぐんぐん大きくなったものもともと成長している大きな株はあまり大きさを変えず姿を維持していますこちらは一夏でずいぶん大きくなりました今から葉が締まっていきこちらのエケベリアならではの魅力もどんどん見せてくれるでしょうそれではいくつか見ていきましょうまずはこちらシャビアナですこれぞ夏顔葉が元気に開いていますシャビアナやセクンダの仲間たちは夏に大きく葉を広げる傾向があります両親のどちらかがシャビアナやセクンダの仲間たちでも同じように葉を広げるものが多いですより簡素な土に植えることによって締まった状態をキープして夏越しすることもできますが成長させたい場合は開いても秋冬にかけて形が整いますのでご心配なくこちらはシムランスラグナサンチェスですこちらも開いています。大きくなろうとする意志が伝わってきますねこちらも同じように春や秋の植え替えで鉢サイズを上げず簡素な土に植えれば夏でもあまり姿は変えませんが大きく成長させようとするとやや葉は開きますが秋冬には幻想的な姿を見せてくれるので楽しみですお次はメキシコポルデンシスこちらも同じく今からキュッと締まっていきますエッジはより色濃く葉の膨らみと灰色の白さが進み華やかなコントラストが際立っていきます続いてこちらラウイです夏でも変わりなく姿を保ってくれました大きくしたい場合はもう少し涼しくなったらそうですね最高気温が30度を下回るようになったら置き越えと水やりを寒くなるとラウイはお水を切るので今が大チャンスです続いてこちらラウリンゼかけるロメオですこちらは夏が見ごろ冬はふっくらしてそちらも可愛いんですがもっとも見どころであるウォーターマークはそろそろ見納めです来年の夏に今年よりももっと見事なウォーターマークを見せてもらえるようにしっかり育てたいと思います最後にこちらコロラータアテマハックです美しい数あるコロラータ系の中でも特殊な赤みを持ったエケベリアです威風堂々とした雰囲気を持ちながら情熱的な落ち着いた赤さを持ち後輩親としても優れた美しさを見せてくれていますまだまだ育て始めで完成株をあまり見たことがないのでこの先もっと特徴が出てくるのがとっても楽しみです去年の夏は本当に小さかったので1年でかなり完成株に近づいてくれましたということで秋の前に最後の夏顔多肉見ていきました今回見ていた夏に一生懸命成長してくれたエケベリアたちは来年はカチッと完成株のまま夏越しするものもたくさんです楽しみですね秋は忙しくなりそうです頑張るぞ皆さんの多肉が
きれいに育ちますように。いやー夏がおた肉も見納めと思うとちょっと寂しいですね今日の多肉のお供はこちらせーのじゃんそのままでも美味しい京丹さんと肉おたシンプルとてもシンプルですシンプルなのにゾクゾクするほどの期待感体が知っているんですねこの後爽やかになることをそれではいただこうと思います優しい優しい気遣いですねツンデレですねでは今日も炭酸の歌声絶好調ですいただきますおいしいシュワッとした爽やかさが口いっぱいにそして喉体へと広がっていきますさっきまで熱かったのが嘘のようです一口でクーラーマックス18度強風さらに独特の大人っぽい素敵な苦みが効いていますいろいろな飲み物との相性もよくちょっとお酒を入れても美味しいですねあ、これはまさにクスピタータ爽やかな灰色にシャープなフォルム苦味の効いた爪さまざまな多肉と混ぜても素敵な後輩苗ができます